তিনি বলেছেন আনা খাত এমন নবীন লা নবী আবাদি আমি সব নবীদের শেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী আসার অপশন এই কথাকে আমাদের দেশে অনেকে অস্বীকার করে এই কথাকে অস্বীকার করলে সে মোমিন থাকার কোনো সুযোগ কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা তার নবীকে শেষ রাসুল হিসাবে বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট অস্পষ্ট নানাভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন আমাদের দেশে একটি সম্প্রদায় আছে তাদেরকে বলা হয় কাদিয়ানি আপনারা নাম শুনেছেন এই দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রাণ আর এফ এল থেকে নিয়ে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মিডিয়ার একেবারে মৌলিক অংশের উল্লেখযোগ্য তাদের কন্ট্রোলে তাদের সংখ্যা এদেশে শতকরা ওয়ান পার্সেন্ট তো দূরের কথা ওয়ান পার্সেন্টের হাফ বা তার দশ ভাগের এক ভাগও না সংখ্যায় গুনলে কয়েক হাজার হবে সারা বাংলাদেশে হয়তো লাখও হবে কিনা সন্দেহ এই কাদিয়ানিরা এদেশের বেশিরভাগ ব্যবসা কন্ট্রোল করে মিডিয়া কন্ট্রোল করে পত্র পত্রিকা তাদের বিশাল বড় দাপট এবং প্রভাব আছে তারা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে এই কথাগুলো আমাদের জানা দরকার আমরা যদি এগুলো না জানি তাহলে এই সমস্যা আমরা মোকাবেলা করব কিভাবে গত কিছুদিন আগে বাইশ থেকে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয়েকদিনের জন্য তারা পঞ্চগড় সহ কয়েকটি জেলায় কাদিয়ানিদের জাতীয় সম্মেলনের ডাক দিয়েছে এদেশের সর্বস্তরের আলে মোলামারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে প্রশাসনের নজরে এনেছে প্রশাসন ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য তারা সেটাকে স্থগিত করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কাদিয়ানিরা কারা তারা কি করতে চায় কাদিয়ান এটা ভারতের একটা জায়গা গুরুদাসপুর জেলার একটা জায়গার নাম হলো একটা গ্রামের নাম হলো কাদিয়ান এই কাদিয়ান গ্রামে একটি লোকের জন্ম হয়েছিল তার নাম ছিল গোলাম আহমদ এই লোক ইংরেজদের শাসন আমলে ইংরেজরা যখন এই ভারতবর্ষকে দখল করেছিল তখন ইংরেজদের ছত্র ছায়ায় থেকে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য বিভক্তি সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের হেন কোনো কাজ নাই তারা করে নাই বিভিন্ন ক্রীড়ানক তারা বসিয়েছে এগুলোকে দিয়ে দিয়ে মুসলমানদের ভেতরে সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা তারা করেছে তার ভেতরে একজন অন্যতম বড় মহানায়ক হলো এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এই লোকের হিস্ট্রি অনেক লম্বা আমরা ভিন্ন একদিন সেটা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সে অনেক কিছু দাবি করেছে নিজেকে একটা পর্যায়ে এসে সে দাবি করেছে আমি হলাম এই যুগের রাসুল সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এবং তাদের যেহেতু তিনি রাসুল দাবি করেন আর তাকে আমরা রাসুল বলে মুসলমানরা পৃথিবীতে কেউ স্বীকার করি না সেজন্য তার কথা হলো যারা নবীকে অস্বীকার করে তারা কি কাফের অতএব পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে এখন এরা সবাই কি কাফের মুসলমান হলেন শুধুমাত্র তারা কিছু নয় এই ভদ্র লোকেরা সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে অমুসলিম মনে করেন শুধুমাত্র তারাই কি মুসলিম এবং এরা অনেক বই পুস্তক বাংলায় রচনা করেছে এগুলো সাধারণ মানুষ পড়লে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে কোরআন আয়াত দিয়ে তার নবী হওয়া প্রমাণ করেছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মিম্বাদ ইসমুহ আহমদ আমার পরে একজন নবী আসবে তার নাম আহমদ সে বলে আমার নাম গোলাম আহমদ তাহলে আমি নবী এখানে যে কার কথা বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে তার আগ পাস নাই সাধারণ মানুষকে ওই আয়াতের অংশ কেটে এনে বুঝাই দেয় বিভ্রান্ত করে দেয় তার সঙ্গে একবার আতাউল্লাহ বুখারি রহমতুল্লাহ আলিয়া নামে একজন বড় মনীষী ছিলেন ভারতবর্ষের অনেক বড় আলেম ছিলেন স্কলার ছিলেন তার একটা বিতর্ক হয়েছিল ওপেন চ্যালেঞ্জ ছিল সেই বিতর্ক অনুষ্ঠানে আতাউল্লাহ বুখারি রহমতুল্লাহ আলিয়া বলেছেন আচ্ছা প্রত্যেক নবী আসার আগে তার আগের ধর্মে তার ব্যাপারে প্রুফ দেওয়া থাকে ঘোষণা দেওয়া থাকে উনি আসছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আসবেন এটা হঠাৎ করে আসেন নাই তৌরাতে জবুরে ইঞ্জিলে আগে থেকে বলা হয়েছে বারবার যে একজন নবী আসবেন পৃথিবীতে তার এই এই আলামত থাকবে তার মা বাপ থাকবে না শিশু কালে মা বাপ হারাবেন এই সেই তাহলে এই সমস্ত দেখে মানুষ চিনতে পেরেছে হ্যাঁ মোহাম্মদ আল্লাহ নবী এটা বিভিন্ন পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলো বলে আসছে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কোনো কথা বা কোরআনের কোনো আয়া থেকে আপনি নবী হওয়ার কথা বলা আছে তিনি বললেন হ্যাঁ আছে বলে প্রমাণ করেন তখন তিনি আয়াত দেখাইছেন আল্লাহ বলছেন এটা আসলে ইসা আলাহ সাল্লামের কথা ইসা আলাহ সাল্লাম বলেছেন আমার পর একজন নবী আসবে তার নাম হবে কি আহমদ তো তিনি বলছেন দেখেন আপনাদের নবীর নাম তো মোহাম্মদ তো আল্লাহ বলছেন এখানে আমার পরে ইসা আলাহ সাল্লাম বলে গেছেন আমার পরে একজন নবী আসবে আহমদ তো মোহাম্মদ নামে নবী একজন আসছেন ইসা আলামের পরে বাট আহমদ নামে কোনো নবী তো আসেন নাই আমি হলাম সেই তখন উনি বললেন যে আপনি আহমদ কেমনে আপনার নাম তো গোলাম আহমদ আপনি তো আহমদ না 
তুমি বলছো যে আসলে আমার বাপ মা ভুল করে আহমদের আগে গোলাম লাগাই দিছি আসলে আমি শুধু আহমদ তখন আতা উল্লাহ বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই খুব বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন দেখছেন যে এর তো দলিল প্রমাণ দিয়ে হবে না তো মূর্খ তখন উনি বললেন যে আচ্ছা এই একই ভুল আমার বাপও করছে বলে কীরকম বলে আমার নাম তো আতা উল্লাহ আমার নাম আসলে আল্লাহ তো এখন আতা যে শুরুতে আতা উল্লাহ এই আতা শব্দটা আমার বাপে ভুলে রেখে দিছে অতএব আমি ওই ভুলটা বাদ দিলাম আপনিও আপনার ভুলটা বাদ দিছেন তাহলে আমি এখন আল্লাহ আমি আল্লাহ আপনাকে বলছি আপনাকে আমি নবী বানাই নাই আপনি মৃত্যু যেরকম আহমক সেরকম জবাব হয়েছে কি হয় নাই এই লোকের মৃত্যু হয়েছিল টয়লেটে এবং মিরপুরে এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদের পাড়া আছে আলাদা পঞ্চগড়ে তারা একটা এলাকার নাম দিয়েছে আহমদনগর যেখানে প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল এই সপ্তাহে এলাকার নাম দিয়েছে কি আহমদনগর ওই তাদের গোলাম আহমদের নামে কি চলছে এগুলো যে যে তার ধর্ম প্রচার করার অধিকার এ দেশের সংবিধান দিয়েছে কিন্তু চিটারি করার অধিকার সংবিধান সব ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে আপনি চেম্বার খুলে বসেন আরেকজন চেম্বার খুলে বসে কে অধিকার সব ডাক্তারেরই কিন্তু আপনি এমবিবিএস না লাগাইছেন এমবিবিএস এর সাইনবোর্ড এই অধিকার আছে এই চিটারি করার সুযোগ আছে আপনি বলেন কাদিয়ানি একটা ধর্ম আমরা এই ধর্মের অনুসারী ওকে আপনি সে ধর্ম প্রচার করেন আপত্তি তো নাই আমাদের আমাদের সংবিধান যখন সুযোগ দিয়েছে আপনি হিন্দুরা হিন্দু ধর্ম পালন করে আপনি আপনারটা করেন সমস্যা কি কিন্তু আপনি কেন মুসলমান এই নাম নিয়ে সাধারণ মুসলমানকে চিটারি করছেন বিভ্রান্ত করছেন এই সুযোগ আছে এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের ভেতর থেকে ঘৃণা এবং প্রতিবাদ যার যার জায়গা থেকে পাওয়া পৃথিবীর প্রায় সব মুসলমান দেশে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত তাদেরকে মুসলিম গণ্য করা হয় যারা কোরআন মানে না নবীকে মানে না তারা মুসলমান হওয়া হওয়ার কোনো সুযোগ আছে আমাদের সরকারের কাছে প্রশাসনের কাছে আমাদের প্রত্যেকের ইমানের দাবি হওয়া উচিত তারা তাদের ধর্ম পালন করুক কোনো বাধা নেই তাদেরকে একটা ধর্মীয় মর্যাদা দেওয়া হোক বাট তারা মুসলমানের নাম ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করবে এই সুযোগ দেওয়া উচিত না এটা আমাদের সংবিধানও তাদেরকে দেয় নাই